بينك عبد الله وبين الرئيس صالح في اطار فقط لقاء الضيف مع المضيف وهو كان يتعالج هل هذا ليس له اي معنى سياسي برايك طبعا في البدايه بس احب اعلق على ما قاله الدكتور او الموضوع الانتخابات علينا الا ننسى انه الرئيس صدام حسين اجرى انتخابات في 2002 وحصل على 100% من الاصوات آه ثانيا ان نتذكر ان انتخابات الرئاسه اليمنيه التي ابريت في 2006 اعلنت نتائجها الاوليه قبل ان ينتهي الاقتراع بساعتين وهي نفس النتيجه التي اعلنت بعد ذلك طيب. ثالثا نتذكر ان المرشح اليمني فيصل بن شملان الذي كان شعاره الانتخابي آه نريد آه رئيس من اجل اليمن وليس يمن من اجل الرئيس كما نلاحظ هذه الايام بالنسبه للقاء الذي تم بين جلاله الملك طبعا لم يتسرب عنه شيئا وكل ما قيل انه بحث الاوضاع في اليمن لكن علينا ان نتذكر انه لم يستقبل علي عبد الله صالح منذ ان وصل الى الى الرياض قبل ثلاثه اشهر ونصف ولا اي مسؤول سعودي ولا اي امير سعودي ولم يزره في المستشفى اي من اولئك وعندما تم هذا اللقاء الذي تم صادف في نفس الفترة التي ارتكبت فيها تلك المجازر الدموية علينا أن لا نفصل بين ما حدث في صنعاء من مجازر دموية ارتكبها نظام صالح ومن وجود ومن وجود علي عبد الله صالح الذي سمح له بإلقاء خطابات من الرياض ولم تسمح السعودية في يوم من الأيام لأي كائنا من كان من أن يتحدث في الأمور السياسية في أراضيها إلا لأمير دولة الكويت عندما احتل صدام حسين الكويت إذا هذا ذلك اللقاء لا شك انه كان اشاره من المملكه العربيه السعوديه التي تتدفق اموالها الى اليمن وحتى تتدفق الاسلحه الموجوده من اليمن والاسلحه الروسيه الى اليمن، نحن نطالب في اليمن ليس بتدخل خارجي ولا بدعم خارجي، نحن نطالب بان يرفعوا الغطاء عن الرئيس صالح، بان يرفعوا الدعم عن الرئيس صالح، لكن القرار ستحسمه جماهير الساحه ولكن ولكن الرياض ولكن الرياض وعواصم مجلس التعاون تقول بان التدخل هو للحل وليس للحرب التدخل هو لإيجاد مخرج للرئيس نحن نريد إيجاد مخرج لجماهير الشعب اليمني نحن نريد إيجاد مخرج لهذا النظام المتسلط منذ 33 عاما نعم. نحن عندنا الدستور اليمني يمنع الرئيس طيب. من إجراء من ال... نعم يعني ربما ربما سنتحدث عن المخارج ربما والحلول فيما بعد ولكن سيد موري هل ترى رابطا بين اللقاء وبين التصعيد الذي حصل لقاء الرياض